फाइव पावर टू एक्स अपॉन फाइव यहाँ अपॉन फाइव स्क्वायर है तो ये आ गया यहाँ पर है हंड्रेड अब क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा करो जरा फटाफट और बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी करो जरा हाँ जी ऐसी वैल्यू क्या रही है वन अपॉइंट फाइव माइनस वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव क्या आएगा कैलकुलेट करके फोर बाई ट्वेंटी फाइव यहां से क्या आ गया पच्चीस सिक्स ट्वेंटी फाइव इज फाइव पावर टू एक्स फाइव पावर टू एक्स इज फाइव पावर फोर टू एक्स फोर एक्स विल बी टू ठीक है बच्चों चलो जी बस बीस में तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज एटीन पावर फोर एक्स माइनस थ्री एंड हियर आई हैव फिफ्टी फोर रूट टू की पावर थ्री एक्स माइनस फोर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू तभी आ सकती है एक्स है पावर्स में मतलब बेसिस सेम करूं तो पावर्स को कंपेयर कर सकती हूं और तब मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ okay? अब बेसिस को सेम कैसे करूंगी एक तरफ है अठारह और एक तरफ है फिफ्टी फोर रूट टू अठारह को कैन आई राइट नाइन या और भी इसको कर देते हैं थ्री स्क्वायर इंटू टू पावर फोर एक्स माइनस थ्री यहां पर क्या करूं देखो बेस दो और तीन आ गया क्या यहां पर दो और तीन में कन्वर्जन हो जाएगी फिफ्टी फोर हाँ जी ठीक है अब क्या करूं और पावर बाहर है थ्री एक्स माइनस फोर सबकी पावर थ्री एक्स माइनस फोर सो थ्री पावर थ्री यहां पर टू की पावर कितनी हो गई कंबाइन होकर के यहां थ्री और थ्री स्क्वायर हाँ यहां रूट टू इंटू टू है तो व्हाट इज द पावर ऑफ टू थ्री बाई टू एंड द होल पावर इज थ्री एक्स माइनस फोर हियर थ्री पावर हो गई एट एक्स माइनस सिक्स टू पावर फोर एक्स माइनस सिक्स फोर एक्स माइनस थ्री अब क्या करोगे तीन की पावर्स का कंपैरिजन और दो की पावर्स का कंपैरिजन दोनों से एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए क्लियर है यहां से आपकी वैल्यू एक्स की आ रही है सिक्स ठीक है जी सो दिस टेस्ट वी हैव डिस्कस एनी अदर प्रॉब्लम इफ एनी बट इज है नो प्रॉब्लम चलो जी अब प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो आपको असाइनमेंट दी थी उसमें कोई दिक्कत है तो वो बताओ पहले टेस्ट से पहले ये लॉजिकली डिस्कस हो जानी चाहिए थी लेकिन थी नहीं आप लोगों के पास इस दिन प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट की असाइनमेंट जो आपको दी थी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ पहले तो ये बताओ असाइनमेंट की हुई है या नहीं जल्दी जल्दी बोलो फिर प्रॉब्लम यू डोंट हैव इट विद यू यू हैव डन इट और उस दिन वाला टेस्ट है आप लोगों के पास जो हुआ था लास्ट लास्ट में टेस्ट तो सबने सारा किया ही था हाँ उसमें जो प्रॉब्लम क्योंकि नंबर बहुत अच्छे थे सभी के ये असाइनमेंट फिर से पेंडिंग हो गई ऐसे काम पेंडिंग मत करो तुम लोगों के पेपर कब तक हैं चलो जी टेस्ट
टेस्ट निकालो जो हुआ था लास्ट क्लास में और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ बातें करने को नहीं बोला मैंने प्रॉब्लम बताने को बोला है क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फोर दोनों में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है उनमें बेसिक तो मालूम है ना फर्स्ट और फोर्थ में बाकी तो कहीं कुछ नहीं है ना कैलकुलेशन ज्यादा है ना कुछ भी नहीं है पता नहीं नंबर कहाँ गायब हुए तुम्हारे समझ नहीं मुझे बात बच्चों ऐसे बैठे रहेंगे तो क्या काम चलेगा जल्दी से प्रॉब्लम तो बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूं राज बोर फाइव थाउजेंड एट टेन परसेंट पर एन एम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंथ द सेम अमाउंट एट फिफ्टीन परसेंट पर एन एम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टू इयर्स ही वुड गेन और लूज क्या होगा पहले तो बताओ गेन होगा कि लॉस होगा करना क्या है मुझे इसमें पहले मैं क्या करूं पांच हजार रुपए पर दस परसेंट के हिसाब से दो साल में मेरे को जो इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा ठीक है जी इसका मतलब थाउजेंड रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे आई हैव बोरोड दिस मनी एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट अब मैंने क्या किया जो मैंने मनी बोरो की थी वो मैंने आगे लेंट कर दी मतलब कि पांच हजार रुपए मैंने आगे दे दिए लेकिन अब कि, किस पर दिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए कितने परसेंट पर पंद्रह परसेंट पर ठीक है जी तो यहां से ये आ जाएगा मेरे पास अमाउंट यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और यहां पर है आपके पास जो आपको पे करना है सो वट एवर विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट दैट विल बी योर गेन तो मैं पहले ही बोल के हटी पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हैज लॉन्ग कैलकुलेशन नथिंग एल्स एन एट ये कैलकुलेशन अब मैं करके बताऊं या करोगे सिंपल यहां पर आपको कैलकुलेशंस जो करनी है और कैलकुलेशंस में भी कई बार अप्रोक्सीमेशन काम कर जाती हैं यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो बहुत मिनिमल डिफरेंस है 612 और 612.5 तो यहां आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नहीं तो कई बार अगर आपके पास अप्रोक्सीमेशन वाला आप कॉन्सेप्ट लगा लो तो उससे भी आंसर्स पर आप पहुंच सकते हो जहां बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जा रही है वहां अप्रोक्सीमेशन करके काम कर सकते हो जैसे 26 अपॉन ट्वेंटी का फैक्टर आ जाता है तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी ले सकते हो वन पर अगर तीन चार फैक्टर हैं और तीनों चारों को वन ले लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी बाकी सब कैंसिल हो गया एक फैक्टर अगर बच गया तो उसे अप्रोक्सीमेटली वन लेकर के आप अपनी कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ठीक है जी हाँ जी और बोलो थर्ड क्वेश्चन का सीधा सीधा शॉर्टकट बताया था आपको हाँ जी जल्दी जल्दी बोलो बच्चों इतनी देर मत लगाओ तुम्हें पता नहीं है कौन सा गलत हुआ क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करना है कौन सा नहीं करना विच वन थर्ड क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे मैंने एक रूल एक शॉर्टकट बताया था कि व्हेन यू थर्ड क्वेश्चन पूछा है किसी ने हा फिफ्थ थर्ड की फिफ्थ थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया था अगर दो चीजों को सेम रेट पर सेल करते हो एक में x परसेंट का लॉस हो रहा है दूसरे में x परसेंट का गेन हो रहा है तो पूरी डील में हमेशा आपको लॉस होगा और वो लॉस परसेंटेज कैसे निकालने को कहा था x ये जो वैल्यू है अपॉन टेन एंड इट्स स्क्वायर 
अभी यहाँ x क्या है 10% gain 10% loss so x is 10 10 upon 10 square that is 1% and this is the loss percentage so direct formula आपको यहाँ पर apply करना है हाँ जी question number four में सिर्फ बता दो कि rate of interest क्या लिया है और time period क्या लिया है question number four में सम तो 6000 है 16 परसेंट पर आना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है यही यही वैल्यू रहेगी या चेंज होगा ये क्या हो जाएगा ये हाँ बच्चों 16 परसेंट पर एनम है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है ये बताया था आपको कि क्वार्टरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वन फोर्थ हो जाता है और टाइम पीरियड तीन महीनों के हिसाब से कैलकुलेशन हर तीन महीने के बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है अगर सेमी एनुअली हो तो क्या करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ और छह महीने के हिसाब से कन्वर्जन पीरियड आपके चलेंगे हाँ जी आगे बोलो जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर के बाद हाँ जी बोलो Six thousand one plus four by hundred and it's cube. Okay. Yeah, yoga na. Twenty six upon twenty five. Twenty six upon twenty five and twenty six upon twenty five. Right? Yeah, yoga. Two forty. Five. Forty eight. ठीक है जी अब आगे कोई आपकी कैंसिलेशन ऐसा सच नहीं होगी अब यहाँ पर इसको 1.04 कर दूँ और इसको ये क्या हो जाएगा अप्रॉक्सिमेटली अप्रॉक्सिमेटली क्या पूरा पूरा ही 9.6 अब इतना काम तो करना पड़ेगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी ये काम तो करना ही पड़ेगा और मैं पहले डिस्कस करने से पहले ही बोल चुकी हूँ कि फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन दोनों में कैलकुलेशन आर लेंथ थी अच्छा एक यहीं पे चीज अगर आपको टू टू बाई टू की मल्टीप्लिकेशन करनी हो मतलब से थर्टी सेवन इंटू नाइन्टी एट करना है ठीक है इसके लिए एक शॉर्टकट शॉर्टकट यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स We have talked about Vedic Mathematics. बीच बीच में जहाँ जहाँ चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी मैं बताती जाती हूँ। Two by two की जहाँ पर भी आपको multiplication करनी हो rule. Two by two की multiplication पहला इसको इस digit से multiply कर दो। दोनों की unit digits की multiplication कितना आ गया? Fifty six five is the carry. ठीक है? ये है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करना है इस डिजिट को इससे इस इससे मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो और उसमें ये कैरी फॉरवर्ड ऐड कर दो अगर है तो अगर नहीं है तो ओके इफ यू हैव द कैरी फॉरवर्ड एड इट इनटू इट क्या किया मैंने यूनिट को टेंस प्लेस से इसका टेंस इसके यूनिट से मल्टीप्लाई किया ऐड कर दिया बोलो जी क्या आएगा चौबीस सिक्सटी थ्री क्या आ गया जी नौ और तीन बारह छह दो आठ नौ नाइन हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड अब क्या करोगे थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड ऐड द कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेकेंड स्टेप हियर 27 plus 9 हाँ जी 27 plus 9 so this is your answer 
अभी लग रहा है लेंथी दो चार बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है आई रिपीट करना क्या है यूनिट को यूनिट से एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स फाइव इज दी कैरी फॉरवर्ड चौबीस और पांच उनतीस और सिक्सटी थ्री ठीक है जी नाइनटी टू टू यहाँ नाइन कैरी फॉरवर्ड नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन थर्टी सिक्स थ्री सिक्स टू सिक्स इज योर आंसर ठीक है अब जैसे यहाँ तो ट्वेंटी सिक्स इंटू छब्बीस तक के स्क्वायर पच्चीस तक के स्क्वायर याद है आप सबको पच्चीस से आगे भी याद है एनी नंबर यू हैव टू डू किसी भी दो नंबर्स की आपको मल्टीप्लीकेशन करनी हो टू डिजिट नंबर्स के लिए ये प्रोसेस जो है ये काफी हेल्पफुल रहता है इसके साथ साथ एक चीज और भी नोट कर लो जैसे आप लोग करते हो फाइव से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर सबको मालूम है लास्ट में ट्वेंटी फाइव आता है और एक इससे अगले डिजिट लेकर के उससे मल्टीप्लाई नाउ इस रूल को सिर्फ यहीं पर अप्लाई नहीं किया जा सकता दिस कैन बी अप्लाइड नोट डाउन द कंडीशन वेर जहां पर जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके यूनिट डिजिट्स का सम टेन बने कहीं भी हो जरूरी नहीं कि एंड में पांच आना चाहिए यूनिट डिजिट्स का सम टेन होना चाहिए जब आप पांच से एंड वाले करते हो और स्क्वायर कर रहे हो तो भी एंड में टेन बन रहा है यूनिट डिजिट्स का सम पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन टेन डिजिट मस्ट बी सेम तो ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा मतलब यूनिट डिजिट्स का सम टेन बन रहा है और ये आपका आ रहा है सेम तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे कितनी ट्वेंटी वन टू कैरी फॉरवर्ड और इन इसको इससे अगले से मल्टीप्लाई कर नहीं कुछ गड़बड़ो एक मिनट एक मिनट सिक्स ट्वेंटी वन इज द आंसर ना सी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ट्वेंटी वन दो से अगला डिजिट थ्री थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स ट्वेंटी वन इज द आंसर करके देख लेते हैं अब इसको ही हम जो अभी आपको टू बाई टू का मेथड बताया उससे करके देखो सेवन थ्री से ट्वेंटी वन दो फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स चार और दो कैरी फॉरवर्ड कुछ बात समझ में आ रही है मेरी क्या कहा मैंने दो चीजें हमने करी हैं दोनों को पहले अच्छे से नोट कर लो पहली चीज टू बाई टू डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या किया सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन वन टू कैरी फॉरवर्ड इसको इससे मल्टीप्लाई किया चौदह चौदह प्लस दो सोलह और छह बाईस दो दो कैरी फॉरवर्ड टू टू जो फोर प्लस टू सिक्स सो वन लाइन में आप टू बाय टू की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो एक चीज दूसरी चीज अगर आपके पास यूनिट डिजिट्स का सम टेन बन रहा है और टेन डिजिट सेम है तो रूल क्या अप्लाई हो जाएगा इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन एज सच इससे अगला डिजिट मल्टीप्लाई करके सामने लिख देंगे सो दैट विल बी योर आंसर सिक्स ट्वेंटी वन इज दंसर फॉर दिस क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जहां जहां पर रूल्स की एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्पफुल है हमारे पास इसके रूल्स जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं साथ साथ आपको बताती चले जाऊंगी चलो जी आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन टू इजी हो गया या नहीं जल्दी बोलो चलो फिर आगे बोलो जल्दी से बताओ छह से लेकर दस तक में कौन सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर सिक्स टू क्वेश्चन नंबर टेन नाइन्थ A shopkeeper mixes two varieties of rices in the ratio three is to four. मतलब हम ले लेते हैं ऐसे three x and four x. पहले cost price देख लेते हैं cost price. पहली variety का है सोलह. तो मतलब कि forty eight x और दूसरी का है तेरह. Fifty two x. मतलब कि hundred x हो गया CP. और SP कितना हुआ? 
एस पी हुआ सेवन एक्स इन टू एटीन ठीक है जी टोटल आपके पास हो गया थ्री एक्स प्लस फोर एक्स के जी और एक के जी का अठारह तो कितना हुआ एटीन इंटू सेवन जल्दी बोल दो वन ट्वेंटी सिक्स एक्स कितना डिफरेंस है दोनों में छब्बीस का सौ ही है तुम्हारा सीपी तो कितने परसेंट का गेन हो गया छब्बीस परसेंट का इसमें क्या प्रॉब्लम थी ट्वेंटी सिक्स आएगा ना डेल्टा आंसर है बच्चे देखो आपके पास थ्री टू फोर की रेशो में मिक्स किया तो मैं कह दू थ्री एक्स पहले वैरायटी के हैं फोर एक्स दूसरी वैरायटी के हैं सो थ्री एक्स इन टू पहली वैरायटी का कॉस्ट है सोलह रुपए दूसरे का है तेरह रुपए सो तेरह इंटू चार फिफ्टी टू और सोलह इंटू थ्री फोर्टी एट सो टोटल कॉस्ट हो गए हंड्रेड एक्स रुपीज अब दोनों को मिक्स कर दिया टोटल क्वांटिटी हुई सेवन एक्स और एक के का कॉस्ट है अठारह रुपए सो एस कितना हुआ वन ट्वेंटी सिक्स एक्स हुआ कि नहीं हुआ सो गेन इज ट्वेंटी सिक्स एक्स कितने पर सो एक्स पर सो गेन कितना छब्बीस परसेंट और बोलो और बाकी का बचा बाकी का बचा पार्ट कितना हो गया सेवन बाई इलेवन हो गया इसको कितने पे बेचा गेन पर बीस परसेंट के मतलब एक सौ बीस रुपए में बेचा सो दिस इज योर टोटल एस पी एंड सीपी रुपीज हंड्रेड इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी करो इसको कैलकुलेट थ्री ट्वेंटी प्लस एट फोर्टी अपॉन इलेवन ग्यारह सो साठ बाई ग्यारह हम एक नेट गेन दे रखा है वन ट्वेंटी जो मैंने एजम्पन ली उसके हिसाब से मेरा गेन कितना आएगा साठ बटा ग्यारह इज इट ग्यारह सो साठ बाई ग्यारह मेरा एसपी है हंड्रेड रुपीज मेरा सीपी है सो so डिफरेंस ये ग्यारह सो साठ माइनस ग्यारह सो बाई ग्यारह साठ बटा ग्यारह सो वेन गेन इज सिक्सटी पॉइंट इलेवन सीपी इज हंड्रेड When gain is 120, CP will be 100. 11 upon 60 into 120, 2200. किसी को कोई डाउट है तो वापस पूछ लो CP को 100 मान के जो भी चीज कई बार मार्ट प्राइस को 100 ले लो कई बार SP को 100 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो कंपेरेटिवली काफी इजी हो जाता है दिस इज दी पॉइंट आप इसको एक्स मान के भी चल सकते थे दिक्कत उसमें भी कोई नहीं है चलो जी आगे बोलो 11 से लेकर 15 तक 11वें क्वेश्चन का आंसर मैंने सी बताया था ये सी नहीं होगा डेल्टा होगा क्योंकि कैलकुलेशन से सी आंसर नहीं बनता मेरे इस कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है आप लोगों की आ रहा हो तो पता नहीं बट सी नहीं आ रहा आंसर मेरे पास इनमें से तीनों में से कोई आंसर नहीं आ रहा सो नन ऑफ दिस शुड बी द आंसर एज पर माय कैलकुलेशन हाँ जी ग्यारह से लेकर पंद्रह तक जिसमें भी डाउट है जल्दी से बोलो कौन सा बच्चे थर्टीन सुरेश पर चेस्ट ट्वेंटी लीटर ऑफ मिल्क एट रुपीज फाइव पर लीटर मतलब की कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सौ रुपए हो गया Diluted it with water to increase the volume to 24 liters. In order to earn a profit of 32 percent. अगर 32 percent का profit चाहिए तो SP कितना होना चाहिए 132 क्योंकि CP था 132 percent का profit मतलब 132 रुपए इसका होना चाहिए SP. He should sell the milk at the rate of 132 रुपए में अब कितने liter बेचना है आपको 24 liters. 
सो पर लीटर का आपको रेट निकालना है तो क्या करोगे चौबीस से डिवाइड वन थर्टी टू अपॉइंट ट्वेंटी फोर फाइव पॉइंट फाइव इज दिया और बोलो जी फोर्टीन और फिफ्टींथ एनी प्रॉब्लम थर्टींथ वी हैव डिस्कस्ड कौन सा बचे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है मेरे पास इफ द कमीशन ऑफ टेन परसेंट इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस द गेन इज सिक्सटी परसेंट इफ द कमीशन ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज गिवन द गेन वुड बी ओके मैं क्या करूं इसमें एमपी को हंड्रेड मान लो मार्क प्राइस को हंड्रेड ले लो अगर मार्क प्राइस हंड्रेड है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया नाइन्टी क्योंकि दस परसेंट का कमीशन दिया मैंने सो एस पी विल बी नाइन्टी परसेंट अब अगर नाइन्टी परसेंट एस पी है उसमें कितना गेन है सिक्सटी परसेंट तो क्या मैं सीपी निकाल सकती हूँ यहाँ से क्या हो जाएगा नाइन्टी इन टू हंड्रेड अपॉन वन सिक्सटी फोर फिफ्टी बाई एट ये हो गया मेरा सीपी समझ में आ रही है मेरी बात क्या कर रही हूं मैं अब इफ द कमीशन ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज गिवन द गेन वुड बी अब सौ रुपये अगर मार्क प्राइस है और इस पर बीस परसेंट का मैं कमीशन दे दूं तो एसपी कितना होगा अस्सी एसपी अस्सी है सीपी चार सौ पचास बाय आठ है तो गेन कितना हुआ वन नाइन्टी बाई एट मुझे चाहिए परसेंटेज तो क्या करना पड़ेगा ये है गेन ये है सीपी सीपी सॉरी गेन अपॉन सीपी इन टू हंड्रेड शुड आई रिपीट द प्रोसेस देखो दो केसेस दिए हैं पहले में हमें बोला कि अगर 10 परसेंट का कमीशन दिया जाए मार्क प्राइस पर तो जिस भी प्राइस में मैं सेल कर रही हूं उसमें भी मुझे 60 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है पहले उस सिचुएशन को हम मटेरियलाइज करते हैं मैंने मार्क प्राइस ले लिया सौ रुपए इस पे 10 परसेंट का कमीशन दिया मतलब मैंने कितने में बेचा नब्बे रुपए में बेचा और फिर भी कितना कम, कितना गेन ले लिया साठ का इसका मतलब ये एस है गेन साठ है तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे एस पी अपॉन 100 प्लस गेन ठीक है जी तो वहां से कैलकुलेशन करके सीपी आ गया चार सौ पचास बाई आठ कॉस्ट प्राइस का मोडिटी का है 450 फिफ्टी अपॉन एट सेकेंड सिचुएशन में वो क्या कह रहा है कि अगर 20 परसेंट का कमीशन दिया जाता मार्क्ड प्राइस पर तो गेन कितना होता अगर 20 परसेंट का कमीशन uh, दिया जाता तो सेलिंग प्राइस 80 कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा ना कॉस्ट प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा जितने में पहले खरीदा था उतने में ही अभी खरीदा कमीशन ही हम चेंज कर रहे हैं सो सी पी इज फोर फिफ्टी बाई एट गेन विल बी एस पी माइनस सी पी एक सौ नब्बे बाई आठ का गेन कितने पर फोर फिफ्टी बाई एट पर सो गेन अपॉन सी पी इन टू हंड्रेड और बोलो जी जल्दी जल्दी बोलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज इट ओके चलो जी सिक्सटीन यस मैम और नो मैम शुड आई डिस्कस इट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज अवेंडर बोर्ड टॉफी एट सिक्स फोर रुपी तो एक टॉफी का सीपी वन बाय सिक्स ठीक है जी हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन बीस परसेंट ये है सीपी एक का एक का एसपी निकालना हो बीस परसेंट का गेन तो क्या करना पड़ेगा वन बाय सिक्स वन ट्वेंटी बाय हंड्रेड एसपी हुआ वन अपॉइंट फाइव पूछा क्या उसने फॉर 
हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल अगर एक का एस पी एक बटा पांच आ गया तो एक रुपए में कितनी सेल करेगा पांच चलो जी आगे चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज इट ओके एक थर्टी फाइव परसेंट का डिस्काउंट है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट के डिफरेंस बाईस रुपए का व्हाट इज अमाउंट ऑफ द बिल इज इट ओके विद एवरी वन शोर शुड आई डू इट यहां पर मैं बिल अमाउंट को ले लूंगी सौ रुपए ठीक है जी सौ रुपए अगर बिल अमाउंट है पैंतीस परसेंट का डिस्काउंट देने का मतलब है मैंने इसको सेल किया सिक्सटी फाइव रुपीज दूसरी सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में बीस बीस परसेंट के दो डिस्काउंट दिए पहले डिस्काउंट के बाद अस्सी रुपए बन गया फिर अस्सी का बीस मतलब कि सोलह रुपए का और डिस्काउंट दिया तो एक्चुअली एसपी कितना हो गया सिक्सटी फोर हो गया एट्टी माइनस सिक्सटीन सिक्सटी फोर ठीक है डिफरेंस कितना है वन रुपी का ठीक है तो अगर डिफरेंस वन रुपी का है तो बिल अमाउंट कितना था सौ रुपए अगर डिफरेंस बाईस रुपए का है तो बिल अमाउंट बाईस सौ रुपए आई रिपीट दो केसेस थे मेरे पास पहले केस में मैंने एक साथ पैंतीस परसेंट का डिस्काउंट दिया सौ रुपए मार्क प्राइस को या बिल अमाउंट को मैंने मान लिया कि सौ रुपए है इसके पैंतीस परसेंट डिस्काउंट सिक्सटी फाइव हो गया मेरा एसपी सेकंड केस में मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट के दो डिस्काउंट दिए पहले डिस्काउंट के बाद एसपी हुआ एटी अगला ट्वेंटी परसेंट एट्टी पर लगना है तो मतलब सोलह रुपए का और डिस्काउंट हो गया और डिस्काउंट हुआ तो अभी एसपी हो गया सिक्सटी दोनों में बिल दोनों केसेस में चलते हुए डिफरेंस ऑफ एस कितना आया वन वन रुपी के डिफरेंस पर बिल अमाउंट था सौ मुझे दिया है डिफरेंस इज ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी टू के डिफरेंस पर बिल अमाउंट हो जाएगा बाईस सौ रुपए और बोलो जी एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तीनों में से कोई प्रॉब्लम एटीन नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 19 इज अ मैन बाय स्पिरिट एट द रेट ऑफ 60 पर लीटर एड वॉटर टू इट एंड सेल अ मिक्सचर एट रुपीज सेवेंटी फाइव पर लीटर वॉट इज द रेट ऑफ स्पिरिट टू वॉटर इफ इज प्रॉफिट इन द डील थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ओके हम मान लेते हैं x लीटर्स है स्पिरिट और y लीटर उसमें पानी ऐड कर दिया ठीक है जी तो सीपी कितना हुआ 60x 60 पर लीटर है एक्स लीटर मैंने मान लिया तो 60x और sp कितना हुआ sp हुआ x प्लस वाई इन टू सेवेंटी फाइव लीटर स्पिरिट था उसमें y लीटर पानी मिक्स कर दिया टोटल हो गया x प्लस वाई एक की कॉस्ट पचहत्तर है सो x प्लस वाई इन टू सेवेंटी फाइव रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वॉटर If his profit in the deal is 37.5 percent, profit कैसे निकलना है? SP minus CP, 15x plus 75y upon 60x into 100. This is ये बात समझ में आती है? SP है 75x plus 75y, CP था 60x minus कर दिया तो gain आ गया. गेन हो गया पंद्रह एक्स प्लस पचहत्तर वाई सीपी था सिक्सटी एक्स कैन आई राइट यहां से फर्दर कैलकुलेशन करके एक्स अपॉन वाई की रेशो आ जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी एक्स और वाई की रेशो आ जाएगी करना जरा कैलकुलेट क्या निकालोगे कर दो जरा फटाफट करो देर ना लगाओ कैलकुलेशन में ही तुम्हारा काम खराब होता है
हाँ जी टेन वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया आपको क्या पूछा था रेशो ऑफ स्पिरिट टू वॉटर मतलब मुझे क्या चाहिए एक्स अपॉन वाई चाहिए सो एक्स अपॉन वाई विल बी टेन इज टू मेरे पास था एक्स प्लस फाइव वाई अपॉन फोर एक्स इन टू हंड्रेड एस थ्री सेवेंटी फाइव बाई टेन दो से कैंसिल किया इसको पांच से कैंसिल किया सो टू एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स टेन वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स अपॉन वाई टेन इज टू वन कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से करना चाहिए उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का मैटर है कैंसिलेशन सबको आती है कोई उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन कहां से इजी वे आउट निकलता है दैट इज समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस आउट हाँ जी क्वेश्चन नंबर बीस में तो कुछ भी नहीं था बहुत आसान नथिंग इज टू बी डिस्कस ये ठीक है जी तो अभी हमारा पिछला बुरा काम हो गया है एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस की एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन इज अ शॉपकीपर सोल्ड साड़ीज एट रुपीज टू सिक्सटी सिक्स ईच आफ्टर गिविंग फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन द लेबर प्राइस Had he not given the discount, he would have earned a profit of बारह परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ओके कैन आई से पॉइंट नाइन फाइव एक्स इज टू सिक्सटी सिक्स वेयर एक्स इज द मार्क प्राइस वो कह रहा है दो सौ छियासठ रुपए में ही इज सेलिंग अ सारी वाइल गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट इट मीन अगर मैं एक्स ले लेती हूँ मार्क प्राइस तो उसका पॉइंट नाइन फाइव इज टू सिक्सटी सिक्स सो वट विल बी एक्स फ्रॉम यू अब वो कह रहा है कि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया मतलब किस पर सेल कर दिया इसी पर सेल कर दिया दो सौ अस्सी रुपए में ही सेल कर दिया ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व परसेंट मतलब दिस इज द एस पी एंड ट्वेल्व परसेंट इज द गेन यू हैव टू कैलकुलेट सी पी तो क्या करोगे टू एटी इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एंड ट्वेल्व देखो बच्चों ये आपका आया है एमपी और वो कह रहा है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जो मार्क प्राइस था उसी पर ही सेल कर दिया इट मीन नाउ दिस इज वॉट दिस इज एस पी गेन है 12 परसेंट का सीपी निकालना है क्या करोगे एस पी इन टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस गेन दिस गिवस यू टू फिफ्टी एस दी आंसर ठीक है बच्चों प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट में और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आई कैन गिव यू मोर असाइनमेंट्स इफ यू फील लाइक अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर दैट आई हैव टू स्टार्ट विद इज रेशो प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क रेशो प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क करेंगे अगली क्लास में ओके जी और कृपा करके अगली क्लास में जब भी आए तो वो प्रॉफिट लॉस वाली असाइनमेंट कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है उसको कर लोगे तो उसकी भी डिस्कशन हो जाएगी कुछ ना कुछ समझ ही आ जाएगा उसमें से भी ओके बच्चों